కట్టుకోండి హై దిస్ ఇస్ ప్రజ్వల వెల్కమ్ టు వేఫెనస్ అప్డేట్ చూద్దాం కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా వరంగల్ డీసీసీపీ బ్యాంక్ అతి తక్కువ వడ్డీతో రైతులకు రుణాలు మంజూరు చేసేందుకు కమిటీ తీర్మానం చేసిందని బ్యాంక్ చైర్మన్ రవీంద్రరావు తెలియజేశారు జిల్లాలోని డీసీసీ బ్యాంక్ కార్యాలయంలో బ్యాంక్ చైర్మన్ అధ్యక్షతన డైరెక్టర్లతో సమీక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు లాక్డౌన్తో ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నభిన్నం కావడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలియజేశారు వారి కోసం వ్యక్తిగత షూరిటీ పెట్టుకుని రుణాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చైర్మన్ రవీంద్రరావు తెలియజేశారు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ కరోనా స్పెషల్ కొరకు కొంత లోనింగ్ ఇవ్వాలని డిస్కా నుంచి మాకు కొంత నిధులు కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది ముప్పై కోట్లు ఉన్న వరకు క్రాఫ్ లోన్స్ కింద ఒక ముప్పై కోట్ల వరకు గోల్డ్ లోన్స్ కానీ ఇతర పేటీ ట్రేడర్స్ కానీ ఇతర చిరు చిరు వ్యాపారులకు చిరు వ్యాపారులకు లక్ష నుంచి రెండు లక్షల వరకు కూడా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే మనకు రూపాయి లోపల ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది చిన్న సెక్యూరిటీస్ పెట్టుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని పట్టణాల్లో అంటే ఉన్న బస్తీలలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఎక్కడ బిజినెస్ ఉంటే అక్కడ ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం అదేవిధంగా గోల్డ్ లోన్స్ కూడా ఇంతకుముందు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఉన్నటువంటి గోల్డ్ లోన్ కూడా ఈ కరోనా కొరకు తగ్గించి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద గోల్డ్ లోన్స్ కూడా ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దాదాపు పది కోట్ల వరకు ఇప్పటికే గోల్డ్ లోన్స్ కూడా చాలా మంది తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది పెట్టి ట్రేడర్స్ కూడా అదేవిధంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది దొంగ బిల్లులు పెట్టి నలభై నాలుగు లక్షల నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ కార్యదర్శిపై వార్డు సభ్యులు మండిపడ్డారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కొత్తకొండ గ్రామానికి కావలసిన అభివృద్ది పనులు చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని వార్డు సభ్యులు ఆరోపించారు ఈ విషయంపై జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంకు ఫిర్యాదు చేశారు ఇదేంటని ప్రశ్నించినందుకు తమపై కేసులు పెట్టారని వార్డు సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వెంటనే విచారణ జరిపించి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు మాది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ నలభై నాలుగు లక్షల నిధులు డ్రా చేయడం జరిగింది నలభై లక్షల నిధుల నుండి కనీసం ఒక్క సీసీ రోడ్ కూడా వేయలేదు మా ఊళ్ళో కనీసం ఒక సీసీ రోడ్డే కాదు సైడ్ కాలం కూడా వేయకుండా కనీసం ఇంకుడు గుంతలలో ఇంకుడు గుంత మూత కూడా వేయకుండా నలభై లక్షల నిధులు డ్రా చేసి వాళ్ళు ఇష్ట రాజ్యాంగా అనవసరమైన పనులకు లక్షలలో నిధులు వెచ్చిస్తూ ఉదాహరణకి స్టేషనరీ స్టేషనరీ ఎంత ఎంత ఉంది సార్ గ్రామ పంచాయతీ స్టేషన్ ఇరవై వేలు కూడా దాటాయి దానికి స్టేషనరీ పేరు మీద మూడు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు డ్రా చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా లైటింగ్లు ఆరు లక్షలు ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే జంగల్ కటింగ్ అరవై వేలు కూడా కావు దానికి రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు డ్రా చేయడం జరిగింది సార్ ఈ విధంగా అనవసర పనులకు అతను పంచాయతీ జరిగిన అభివృద్ధికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు తీసుకునేది అంటే అందులోపల స్టేషనరీ బిల్లు లోపలే మూడు వందల అరవై లక్ష మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల పైచిరుకు చూపించడం జరిగింది అది ఏ మండల స్థాయిలో కానీ ఏ కొన్ని కొన్ని జిల్లా స్థాయి ఆఫీసుల్లో కూడా జరగట్లేదు ఇంకొక విషయానికి వచ్చేసిందంటే ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి లైట్ల కొనుగోలు విషయానికి వచ్చేసిందంటే మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైసెస్ మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన లైట్లు వచ్చేసి డెబ్బై యాభై వాట్లే డెబ్బై ముప్పై ఆరు వాట్లే నలభై ఐదు సో మిగతా అన్ని ఫోర్టీన్ వాట్స్ వాట్స్ అందులోపల అయితే మార్కెట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మార్కెట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మాకు మూడు లక్షల యాభై వేల మూడు లక్షల యాభై వేల ఖర్చు కాడ సర్పంచ్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఆరు లక్షల యాభై బిల్లు పెట్టుకో దొంగ బిల్లు పెట్టి ఎంబిల్ చేసుకోవడం జరిగింది సో దానికి తోడుగా దానికి తోడుగా చూసుకున్నట్లయితే జంగల్ కటింగ్ కావచ్చు శానిటేషన్ కావచ్చు అక్కడ మా దగ్గర చది నడి మూడు రోజులు జరిగి మూడు రోజులు జరి బ్లేడ్ కటింగ్ నడిపిస్తే దాని దానికే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాంటారం మండలం చింతకాలలో గుడుంబాతో ఒకరు మృతి చెందారు ఎంత జరుగుతున్నా అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు గ్రామంలో గుడుంబాతో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య సుమారు ఇరవై మందికి చేరుకుంది
తినకుంటుంది నాలుగు అల్లిక పోయింది ఇక డాటర్లు అని తీసుకొస్తే వాళ్ళు పెరిగి రాంచింది ఏమో వాళ్ళు అంటారు ఇక ఇవాళ పొద్దుగాలం అక్కడ కావాలి ఫోన్ చేసి ఇవాళ పొద్దుగా లేట్ అయినంతా పోయి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాళ్ళకి పట్టుకొని ఫోన్ అన్న పోదాం మాయపురం అని సైనా రైతాను ఒక పానం పెరిగి పానం పెరిగి అలా రాంచి పొద్దుంటాయి ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు మంద కాబట్టి ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు లేదు లేదు ఒక్కొక్కసారి మూడు నాలుగు రోజులు దాక్కుంటా తినుకుంటున్నాడు కానీ అప్పుడు మంచి ఉండే ఎన్ని రోజులు లేదు నేనే పెట్టబడి గోలాన పెట్టేటోళ్ళు ఉన్నారా గోలాన చేసేటోళ్ళు ఉడక వేసారు ఏపీలకి భార్య మరి వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం లేదని రైతులు వాపోయారు దీంతో చేసేదేమీ లేక ధాన్యానికి నిప్పంటించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ ఘటన వరంగల్ రూరల్ జిల్లా నెక్కొండ మండలం నాగారంలో చోటు చేసుకుంది నెక్కొండ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి నెల రోజులు కావస్తున్నా అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు ఈ కార్యక్రమంలో రైతులు శ్రీనివాస్ జంగిలి రాములు శ్రీకాంత్ రెడ్డి తదితరులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు పుచ్చుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకోవడం జరుగుతున్నది అందుకోసమే ఈ రైతులు ఈ రెండేళ్ళ రెండేళ్ళ వ్యాప్తంగా మూడు నాలుగు సార్లు వరుస రావడం జరిగింది అందుకే రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ కార్మిక అధికారులు వెంటనే దీన్ని వీక్షించి వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సమూహంగా నాగర గ్రామం రైతులు కోరుకోవడం జరుగుతున్నది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కంటే కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా ప్రబడుతున్న తరుణంలో డాక్టర్లు పారిశుద్ధ కార్మికులు మీడియా మిత్రులు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు ఈ మేరకు వరంగల్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదేశాల మేరకు బీజేపీ అభ్యర్థులు వారికి నిత్యావసర వస్తువులను బీజేపీ నాయకులు కరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి నేతృత్వంలో పంపిణీ చేశారు అస్తమయ్య వరకు కూడా దేశ నలుముగ్గుల దేశానికి దిశాదిశను అందించే పత్రిక మిత్రులే మెయిన్ ఎందుకంటే గతంలో ప్రజానీకం ఈ రోజు మాట్లాడితే నెల రోజుల తర్వాత వచ్చేది కొన్ని అంటే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పత్రిక మిత్రులు ఇంత నిరంతరం అందించినప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఒక వార్త వస్తే టీవీలో చూస్తేనే తప్ప వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు మేము ఇక్కడనే ఉంటాం మీతోనే మాట్లాడినా మేము బండి ఎక్కువ లోపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి విస్తరించబోతుందంటే కేవలం ఒక పత్రికా మిత్రుల ధారణ ఎందుకంటే కార్యకర్తలు కాపాడుకోవాలన్నా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలన్నా ప్రజానీకాన్ని కాపాడుకోవాలన్నా మేలు కలగాలన్నా అదన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా మరి ప్రజలకు వెలుగు తీసేది కేవలం ఒక పత్రికా మిత్రులే అనేది ఇది జగమేరిన చట్టం సరైనా పార్టీ మిల్ పిలుపు కొరకు పార్టీ సిద్ధాంత కొరకు ప్రతి ఒక్క బీజేపీ కార్యకర్త ఒక కనీసరికి కనీసం ఒక ఐదు గురికి గత కొద్ది రోజులుగా కరోనాతో దేశం అంతా ఇబ్బంది పడుతున్నది అదేవిధంగా ప్రజలు అందరూ ఒక రకమైన ఇబ్బందికి భయాందోళనకున్నారు ఇందులో భాగంగా మా పార్టీ ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు చాలా మన ఈ రేపడితే మండలంలో ఏదైతే కరోనా కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవరెవరు పనిచేస్తున్నారు అనే దాని మీద ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ కార్మికులు పోలీసు బృందం లాక్డౌన్ కారణంగా కర్నూలు జిల్లా గూడూరులో పట్టుకున్నటువంటి వాహనాలను మళ్లీ ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు వాహన పత్రాలను పరిశీలించి విడిచిపెట్టామని ఎస్ఐ నాగార్జున తెలియజేశారు
ఆదిలాబాద్ జిన్నింగ్ మిలో పనిచేసే కళావతి గత వారం రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందింది ఆమెకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హెల్త్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు నేడు ఆమె భర్త శేషారు మృతి చెందడంతో ఆయనకు కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ దహన సంస్కారాలు సాంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ ఆజీజ్ అర్ఫాద్ దావూద్ అమర్ పాల్గొన్నారు ఏ ఒక్క ఆధారం లేని వారికి అంత్యక్రియలు చేయడం సొసైటీకి ఎంతో గర్వకారణమని బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు ఆజీజ్ తెలియజేశారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీపై బీఫెన్ న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్ అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం ప్యాలెస్ రోడ్లో ఒక జిల్లోడి చెట్టుకు గుంపులు గుంపులుగా మిడతలు ఉండడంతో అవి చూసిన ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లు సీఏ తులసీరావు పరిశీలించారు ఈ మిడతల వల్ల పంట పొలాలకు ఎటువంటి హాని ఉండదని అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ వినోద్ తెలియజేశారు తర్వాత చచ్చిపోతాయి దాని పాపులేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటాయి అవునా ఇవి ఎక్కువగా ఇసుక నీళ్ళ ఉంటే దానికి ఎక్కువ రెండు రెండు సెంటీమీటర్ నుంచి మూడు సెంటీమీటర్లు ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జైనూరు సర్పంచ్ ప్రతిభా వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జైనూరు ఏపీఎం సుజాత అన్నారు ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంత నిర్మాణ పనులు పూర్తి కావాలని ఈజిఎస్ డిఆర్పీ పాండురంగా తెలియజేశారు ఉపాధి హామీ పనులకు ప్రతి కుటుంబ సభ్యులు వంద రోజుల పని పూర్తి చేయాలని ఏపీఓ మల్లయ్య అన్నారు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటనే వేయాలని జైనూరు వ్యవసాయ విశ్రణాధికారి సంకీర్తన అన్నారు అనంతరం గ్రామం విదురకుండా పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో జీపీ సెక్రటరీ న్యూస్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు జరగాలి ఇంటింటికి అది చెట్లు కానీ ఇంకా మనకు గ్రామాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి నా ఇంట్లో వెళ్ళినటువంటి చెత్తను నేను తీసుకుపోయి ఊరు బయట వేసుకోవాలి నా ఇంటి ముందు వేసిన జమ వేసేసుకొని ఇంకా నా అటేయాలి నా ఇంటి ముందు దీన్ని రోడ్డు మీద తీసేసుకు మీ ఇంటి ముందు రోడ్డు మీద తీసేస్తే రోడ్ అంతా మొత్తం అపరిశుభ్రత అయిపోతుంది గ్రామం అపరిశుభ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి పచ్చదనం పరిశుభ్రత అంటే ఇంటింటికి చెట్లు ఏదైతే మనకు గ్రామం లోపల చాలా చెట్లు ఉన్నాయి ఈ చెట్లను ఇంకా ఇట్లనే కాపాడుకుంటూ ఇంకా చెట్లు ఎవరైతే ఇంటి ముందు లేవో ఇంటి ఇండ్లలో పెట్టుకునేటువంటి చెట్లు తిండి అంటే తినడానికి పనికి వచ్చేటువంటి పనులకు సంబంధించిన చెట్లు పెట్టాలి నీడకు సంబంధించిన చెట్లు పెడితే కానీ నీడని ఇస్తే కానీ పనులు అంటే ఇప్పుడు పాప కరోనా కారణంగా కొన్ని కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి మరికొందరి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయి కరోనా కారణంగా ఆకలితో అలమటిస్తున్న విశాఖ జిల్లా అరకు మండలం మాడగడ ప్రజలకు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని జాతీయ గ్రామీణ అభివృద్ధి హామీ పథకం ద్వారా ప్రజలకు ఓరటనిచ్చింది దీంతో చేతి నిండా పని దొరకడంతో ప్రజల ఆనందానికి తీరని లోటుగా మారింది జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా ప్రతి వ్యక్తికి వంద రోజులు పని కల్పిస్తోంది అయితే లాక్డౌన్ సందర్భంగా రెండు నెలలు ఎటువంటి ఉపాధి హామీ పథకం లేకపోవడంతో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు రేపు ఉండచ్చు రేపు ఉండచ్చు రేపు ఉండచ్చు రేపు ఉండచ్చు
मंजेपल स्वामी मे विशापन जिला अरकवे मंडल मड़गड पंचायती बोसपेट ग्राम लाकडौन सदर्भ पन लेने टाइम एनर्जी पानी कल गिरीजन की स्वेच्छ कल सर अलागे उपाधि पधका मरको रोजल मिम्मल मेम को अलगे के प्रभुत्मी राष्ट्र प्रभुत्मी दया उक उपाधि पधका मरको रोजल का गिरीजन ब्रतकल स्वेच्छ कल दया चूपी को समर्पित इंटर कौन